，何仙姑找你。何仙姑，我姐也叫何仙姑，快给我。就是我姐头像，你不应该动别人的电话，你知道吗？我刚才是要递给你的，那你倒是递给我呀。我姐找你什么事儿？你有两个选项：一，把电话给我；二，我们从此不认识了。谢谢。你给我姐回过去啊。我不会当着你的面打电话。我姐是个急脾气，你要不给她回过去，她会没完没了的打。你看。喂。喂，罗律师啊，你今天中午跟刘景林吃饭了？对，是的。呃，不过我这儿现在有人，我晚一点回给你。好的。再见。我姐遇见事儿了，不是什么大事儿。那是什么小事？我不能告诉你。为什么？因为我有起码的职业操守。我姐是你的客户，我没有收费。你太过分了！你是说我应该收费吗？你居然不告诉我，你在跟我姐姐来往。何塞，你这玩笑开大了。我跟你姐纯属业务来往，什么业务？我有保密义务。我要是你，我就不打这个电话。你不是我。喂，何三。你给罗斌打电话什么事儿啊？你怎么知道我找他？要想人不知，除非己莫为。何小姐你好，请您在这里签下字。请问您对我们的植萃幻美疗程还满意吗？挺满意的，谢谢。这是我们公司这个季度给 VIP 回馈的精算小样，您带一份啊，谢谢。我提醒过你不要打电话。她是我姐，她为什么有事不找我找你啊？我姐遇到事儿，通常也是先麻烦别人。你,你们有事儿啊？那我先走了。好，等一下见面说。你马上要出去啊？对。晚上呢？什么事儿？急吗？急。一个家族企业的老板。怎么要死了？还没确定。什么叫还没确定？也就是说还没确诊，医生说不知道能否治愈，也有可能随时。是需要立遗嘱还是需要？我给的建议是信托，遗嘱太容易被挑战。那需要我做什么？时间紧，任务重。我一个人不太可能。那我可以给你推荐一个人。我这个人不是跟谁都可以合作的。那就晚一点再说，我真的要走了。好，无论多晚，我等你。今天回来的可能会比较晚，已经下班了。那我去你家找你。那你还是在办公室等我吧。您刚才打电话来的时候，刚巧何才在，所以您以后跟我联系的时候，能不能先给我发个微信？当然，我什么都没跟他说。嗯，谢谢。刘景明，真的跟你说，钱已经还过了。反正肯定不用还了。那他有没有说，刘英美为什么要借这么多钱？没有。罗律师，我就是想知道，刘英美她为什么要借这么多钱？如果她缺钱的话，她可以跟我说呀，她为什么没有跟我说呢？也许是男人嘛，都爱面子，怕跟别人借钱，被老婆骂，再被老婆问。当然会问的，我是说，如果她缺钱的话，如果目的正当，我一定会给她的，除非。目的不正当，人都已经过世了，所以我才想问个明白。是，那行，等有时间，我再好好了解了解。他不在。啊
那他什么时候回来？我也不太清楚。你有什么事儿吗？就是有几个起草好的律师函，还有一套诉讼材料，不知道他看了没有？客户有点着急。等他回来，你问问他吧。嗯。喂，哦，我们老大还没回来呢。嗯，那要不我先把我起草好的律师函发给您看一下。嗯，好。我觉得还是等罗宾回来看过以后你再发。没事儿，就一孕妇，现在特别焦虑，催得很。好了，那罗宾老师回来告诉我一声，谢谢。你到底在干什么？我让你发了吗？你就发。我以前起草的律师函也都是一次未改。怎么了这是要？可能是受你影响吧。近朱者赤，近墨者黑嘛。我走之前我就放您桌子上，我以为您已经看过。我是看过。那您既然看过了，您没跟我说不能发呀？我也没说可以发呀。以前您但凡没有说不的，都意味着同意耶。OK， 那我们现在明确一下，以后。凡是我没有明确说同意的，都意味着不。可我已经发给李丽了。劝一劝，是不是不合适啊？不是一般的不合适，是特别不合适，比你站在这儿看热闹还不合适。我是想问啊，我姐找罗宾到底什么事儿啊？那你去问你姐啊。我姐她不告诉我。我也不告诉你。想办法收回来，然后跟对方说一声抱歉。利益冲突，我们不能管他的事。啊，我查过了，李丽告的是玲珑美食，玲珑美食跟咱们没有利益冲突，他是廖佳敏的客户。我知道玲珑美食是谁的客户。那您为什么呀？你是我的助理，我接哪个案子不接哪个案子，需要给你理由吗？可是咱们已经答应人家了。普法宣传的时候，义务接受别人的咨询，不代表答应了对方。可是人家已经相信咱，是相信了你。你不代表咱们，也不代表律所。去，现在就去跟李丽说清楚，你只是提供了一次义务咨询，你是助理，你是实习人员。按照律协规定，律师事务所及实习指导律师不得指使或者放任实习人员有如下行为：一、独自承办律师业务；二、以律师名义在委托代理协议或法律顾问协议上签字，对外签发法律文书。我能进来吗？当然。怎么了？没什么，我批评了他两句。那不是很正常吗？当年封毅说了你两句，你哭的比他厉害。你还记得啊？坐。找我什么事儿？信托。你别外传。那我不看了。我不是不相信你，我是不想让别人看到。我所有的文件，丽娜都会经手。丽娜，让我来关心你一下。要下班了吗？不加班的年轻人是没有前途的。何老师，你都听见了？我听见了。你都听见什么了？哦，不加班的年轻人是没有前途的。老师，我今天打算加班来着。很好。他只有一个女儿。老婆呢？他不太放心，觉得他走了以后，他老婆拿着这么大一笔遗产，肯定会改嫁。当然了，再嫁他肯定也管不着，但是，带着他的遗产嫁给别人，还给别人养孩子，这点他接受不了。他女儿一向娇生惯养，
也没什么社会经验，不可能管理这么大一个企业。他生怕他走了之后，女儿被人骗得倾家荡产。所以，我给他设定了一个家族信托方案，严格设定任何一个受益人获取收益和动用本金的条件。他女儿三十岁之前不能动用本金，他的遗孀每个月可以领取生活费，但如果改嫁了，就没有了。你在听吗？我在听。你说。鉴于他的身体状况，所以我们要尽快进行信托财产尽职调查。你应该去找何塞。为什么？何塞在这方面非常擅长，而且所有的实习生助理都归他差遣。你需要的是一个团队，除了制作信托方案，还有起草信托合同。参与遴选受托人、中介，后续参与财产监管。这么说，你是委婉的拒绝我了？我最近手头上的案子确实有点多。我想成立一个家族信托法律事务部。非常好。我认识很多有钱人。他们都有这方面的需求，你一定会生意兴隆的。你好好想想。我想过了。你是不愿意和我一起？我不愿意跟任何人一起。可是我们过去是搭档。很久以前，那是很久以前。非常久我时常怀念过去。无论走到哪里，都应该记得，过去都是假的。嗯、百年孤独，我喜欢这本书。我是因为这句话喜欢这本书。你找我呀？我刚好在你的办公室路过。然后呢？然后刚好你也嗯在办公室。我刚好看了你一眼，刚好你也看了我一眼，我们刚好。彼此都看了对方一眼，也没有早一秒，也没有晚一秒。好巧，好巧，一切都是刚刚好。你到底要走哪一边？你不走的那一边。谢谢。You're welcome. 是要下班吗？是，我也是要下班。我在等我姐姐。我也要等我姐姐。好巧，你有一个姐姐，我也有一个姐姐，我们都在等姐姐。姐，姐，叫早了吧？
，让黛西到我办公室来。他没来。嗯，为什么请假了？你昨天对他有点太严厉了。啊？抗击打能力也太差了吧？说都说不得了。主要是因为赶上。干什么？失恋。失恋。失恋就可以不来上班了吗？我们律所有失恋假吗？还是咱们国家又新颁布了新的法定假期，把失恋也算进去了？给他打电话问他在哪儿，让他回来上班，告诉他，就算是家里死了人，国家的法定假期也就是三天。哎，李丽姐。呀，你好，你好，你好。哎，实在不好意思啊，那个律师函，我是、啊、律师函，我已经发给玲珑美食了，他们让我跟他们的律师聊。他们律师是谁啊？廖佳敏，廖佳敏啊，是廖佳敏，他亲自管吗？啊，廖佳敏他是龙科的主任，一般的案子他都不管的呀。玲珑不是他们一般的客户，说明他们重视呗。你，你手机一直在震。哦。喂。你打算什么时候来上班？我一会儿就回来。拜拜。我们律所吧，跟他们那律所就就就上下楼的关系。啊。嗯。我知道啊，我上次本来是要找他们理论的，结果刚走到楼下，正赶上你们律所做那个义务法律服务，我就先找你们咨询了一下。是这样的，李丽姐，嗯，啊，这个律师函吧是我写的、嗯，可是我还没有经过我们老大呢，这这这不大符合规定，因为按照我们律所的程序的话，都是应该我写好律师函，我们老大同意之后，我才能发给你。可是他还没同意了。那天您催的比较急，我就事先先发给您了。所以现在这个问题吧，有点严重。我想跟您商量一下，您看这个律师函还有告玲珑美食这事儿，咱们是不是可以再考虑一下呀？有什么样的上司就有什么样的下属。你的意思，他的目中无人是跟我学的？我是说，你们俩同气相求，惺惺相惜，物以类聚，臭味相投。谢谢夸奖。我马上去给廖主任道歉，别催了。好的，主任，您别生气，有什么事儿慢慢说。那份律师函，玲珑美食的，我知道。这件事情从此以后再也不管了，到此为止。现在是后边必须管。为什么？你那个助手黛西跟人家说他是实习生，那封律师函就是他自作主张发出去的。现在人让我们必须管到底，否则就举报。廖主任还亲自过来啊？是啊，想和罗律师探讨一下，已婚女性谎称未婚入职是否构成欺诈？这个问题，由我的助理回答比较合适。劳动者对于与工作无关并且侵害劳动者隐私的问题，有权拒绝说明。拒绝说明不构成欺诈，但没有如实说明，明明已婚却说自己是未婚，也不能认定为构成欺诈。罗律师真的是铁嘴钢牙啊！这是李丽女士的员工入职登记表，婚姻状况一栏填写的是未婚。这个是李丽女士求职时的个人简历，写的是未婚。这个是李丽女士的员工入职承诺书。承诺，他所填写的内容真实无误，如有不实，承诺与用人单位解除劳动关系，不要求经济补偿。廖主任，我想我们讨论的重点应该是李丽女士的劳动合同聘用期问题。李女士的劳动合同聘用期是从二零一九年的四月七号到二零二二年的四月六号。但是就在今年的六月十四号，李女士被强行辞退，原因是怀孕。而根据国家有关规定，用人单位不得以女员工怀孕、生育、哺乳降低其工资，予以辞退、解除劳动或者聘用合同。玲珑美食解除与李李女士的合同，不是因为她怀孕，是因为她不诚信。
，婚姻状况属于我的个人隐私，我没有必要告诉公司啊。这是你律师教你的吗？啊不，这是他自学的。嗯，那我们法庭上见吧。法庭见。谢谢你啊，罗律师。不客气。但是我强烈建议你和解。为什么呀？我会输吗？我刚才听您说的特别有道理啊。但是你自己知道，你撒谎了，这是不对的。可是如果当初我跟他们说我是已婚，那他们肯定就不会录用我了。在去玲珑美食之前，我应聘过很多地方，只要我说已婚，就都没有下文。那也不是你撒谎的理由。他，他这人怎么这样啊？我要投诉他。不是，您不能这样吧？怎么？他这是歧视女性，他这样的人不配做律师。他可是在义务为您提供法律帮助啊！哎，就像你说的。这是他的义务，我我学过律师法，人都说了，律师和律师事务所应该按照国家规定去履行呃法律援助义务。对，你们应该为受援人提供那个符合标准的法律服务，为受援人呃争取他的合法权益。我是妇女吧，我又是孕妇吧，你们就应该无偿援助。哎。你好好想想吧，你。人家是个孕妇，现在人家投诉你了，说你歧视女性。我歧视女性？我什么时候歧视过女性啊？那不能因为她是女性，她就可以不按照人类的道德标准要求自己。那你为什么要接这个案子？我本来已经推了。是您要求我接的，那是因为你的实习生发了一个律师函，让人抓住把柄了，知道吗？我可以说那个律师函我已经看过了，他没有把柄。可是你们家黛西发了个律师函，已经给别人说了。我告诉你，除非你把你们家黛西给开了。我顺便跟你说一句，你们家黛西啊，优点很突出，但缺点也很突出。跟您当年评价我一样，缺点显而易见。优点难能可贵，别在这给我打岔。我没打岔，我告诉你，这件事可大可小。怎么个可大可小？听着，县长，《中华人民共和国律师法》第五十条，律师事务所有下列行为之一的，由社区的市级或者是直辖市的区。人民政府司法行政部门视其情节给予警告、停业整顿，一个月以上六个月以下的处罚，可以处十万元以下的处罚；情节特别严重的，由省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门吊销律师事务所执业证书；对本所律师疏于管理造成严重后果的，律师事务所因前款违法行为受到处罚的，对其负责人。是情节轻重，给予警告或者处两万元以下的罚款，听见了？你别为难。如果有人找您麻烦，您就告诉他您已经让我走人了。已经有人说我包庇你了，说我没有一碗水端平，说是鼓励本所律师诋毁同业，接受委托以后没正当理由拒绝代理。那您说这事儿我该怎么办？去给人道个歉。道歉？说什么呀？就说因为您是女性，我不应该指责您撒谎，或者说因为您是女性，您就天然拥有撒谎的权利。你要是这种态度，那就别干了。那我就不干了呗。行，那就别干了。怎么了？就为了这么点小事儿，您就发这么大火？小事儿？发这么大火？我是律所的主任，我要什么事儿都得担着。
如果是别人犯这个错误，客户对他投诉，该检查检查，该道歉道歉啊、哦，轮到你了，我就大事化小，小事化了。你觉得对别人公平吗？我告诉你，罗宾，这会儿你要做检查，不光做检查，还有在律所的例会上公开检讨。检讨什么呀？检讨说，就因为我说了句实话，冒犯了客户。所以以后我也像他们一样迎合客户、取悦客户。我告诉你，罗宾，让你做检查，让你道歉是给你机会。你不要以为你自己有才华，对律所贡献大，就在这给我掰扯。我没有跟您掰扯，我在给您讲道理。现在的问题是客户不讲道理，你总不能支持那些不讲道理。我是主任，我不是你的背锅侠，我已经对你网开一面。那就恳请您一视同仁。好，一视同仁，那你走人吗？主任罗律，不好意思。什么事儿？呃，我这儿有一个紧急的事儿找您。你没看见我和罗斌在谈事儿吗？你又不能敲敲门。不好意思，主任，那我过一会儿再来找您。这个是李丽的案子，交给何赛老师，争取和解。如果不能和解，就打官司，也不怕打。李大姐，罗宾老师他，李丽跟封印投诉了，老大给他换了个律师。我，你也不要内疚了。人生要都是事事如意的话，也少了好多乐趣，你说是吧？李大姐，那这件事情对罗宾老师会不会有什么影响？你别想太多了，好好完成罗宾交代你的每一件事情，让客户满意就是帮忙了。丽娜姐，干活去吧真的辞职了，你觉得呢？真好，我跟你跟兰兰，我们三个人创立一个新所，我们三个都算创始合伙人，就供家族信托、财富传承。哎，我研究过了，我们肯定不愁案源。就我们 MBA 金融班，一个班里有半个班的同学都有这个需求。不，哎，你是不是怕我还惦记你啊？我需要时间好好想一想。要不要换一种生活方式？无论你换哪种生活方式，黛西都不适合你。恕我直言啊，李丽的事情你非常不值业。那职业该怎么做
，工作就是工作，客户就是客户。你可以不喜欢你的客户，但你没必要让他们知道，正常交往就好了。就工作而言，我可以为诈骗犯在法庭上辩护，但是在生活上，我没有办法跟一个不诚实的人交往。那黛西同学诚实吗？每个人都有点秘密，这很正常。倪冠隐瞒自己没有大学毕业文凭的行为，叫保密啊说实话，现在我想要了解一个人的信息并不困难。他没有对我隐瞒，这事儿我从一开始就知道。是我跟他说不要告诉别人。为什么呢？人总是存在偏见和歧视，何必好端端的递过去一个把柄，在别人需要的时候攻击自己呢？哎，你把隐瞒学历这件事情说的这么清新脱俗。让我都差点以为不是隐瞒学历的人有错，而是我们这种凡夫俗子太看重学历了有错。你不会？不会。兰兰都不知道，我跟谁都没说。谢谢。不客气。罗斌，你对我应该有最基础的信任吧？当然。主任，您找我？来，坐。嗯、罗斌，他几天没来律所了？三天。哦。三天，他的客户找他，我都说他休病假了。他的客户找他，应该手机联系。他这几天手机也关机了，所以客户只能打到办公室来。如果说他不想干了，起码他得给他所有的客户打个招呼，他要辞职了。可他并没有这么做，他给自己留了个台阶儿。琳娜，你跟他时间久了，你最了解他的脾气。我去求他是没有用的。懂了，谢谢。我觉得啊，对不起啊，这也太熟门熟路了吧？我觉得这是冤家路窄，黛西她接了一个案子，告的就是麦飞他们的客户，这不是经常的事儿吗？全景跟龙科不一直都是相爱相杀吗？那个你好，黛西呢？哦、啊，他没来，罗律在吗？罗宾啊，他已经好几天没来了，啊，休假了，谢谢。我还是想要跟您商量一下，我我先接个电话啊。喂，李丽要求索赔二十万，他是在碰瓷儿吗？啊，我现在跟他在一起呢，我不知道啊，什么情况？那正好，你就告诉他，我们的客户本打算想让步的，但是他现在这么得寸进尺，那就直接等着法院判吧。还有，我劝你别管他的事儿了，省得给自己添麻烦。哎，还有，他根本跟你说过他的案子走过劳动仲裁啊，然后直接被仲裁委驳回了。你说什么？仲裁？我上那天先不跟你说了。什么时候在什么地方？是他们律师打的电话吧？
他们说您要索赔二十万，啊？不是，他们现在打算给多少啊？您这个案子做过劳动仲裁啊？对啊，那您为什么不告诉我们啊？因为如果我告诉你们了，你们很有可能就不接我这案子了。我们现在也可以不接您这个案子的。哼，那可不行，你们现在已经接了。你们有律协吧？律协是不是管这事儿？我现在就给律协打电话。律师在接受委托之后，没有正当理由，的确是不能拒绝代理。可是现在我们有正当理由了。什么正当理由啊？委托人故意隐瞒和案件相关的重要事实，律师有权拒绝代理。我问过你们，仲裁后能不能再告？是你们说可以的呀。是啊，仲裁之后如果对结果不满意，的确可以到法院再告。但是您不应该隐瞒您已经仲裁过的这个事实啊。您上班一个月都不到，实习期都没有过，我觉得法院无论如何都不会站在您这边的。您要是不信的话，您可以再问几个律所咨询一下。我,我就是因为上网找了个律师问了，他说可以索赔二十万，所以我才想试一下的。那您是不是打算找那个律师帮您去做代理呢？他说先要给的律师费，按索赔标的百分之三十，那就是六万块钱。那您给了没有？当然没有了，我又不傻、啊，我上网、啊、把他所有打过的官司都查了一遍，基本上都是输的。我觉得他就是满嘴跑火车，嗯，想骗个首付款，嗯。我还是信任你们，我我我我也查罗律师了，还托人打听，说他是你们律所最好的律师，一般人想请他打官司还请不到呢，是吧？嗯。你说咱那天多多巧哈、啊，就正好在楼下，这都是缘分。回头你也跟罗律师说一声，过去就过去了，让他别往心里去，啊，嗯，过去就过去了，是我把所有的客户都移交给你，你为什么就不猜封印让我过来请你回去呢？你说有高兴的事儿，我回律所对你来说是灾难，讨不讨厌呀、啊？你一直这么讨厌，你别废话，在哪儿吃